本故事发生在清朝嘉庆十二年的建昌府新泽县，县里有一个姓杨的人家，杨老头四五十岁才得了一个儿子，他对儿子十分的呵护，极尽的爱怜。孩子还在八九岁时，就给他聘了一个媳妇，媳妇的性格也颇为柔弱。两人长大后成婚，新婚之夜，两人都喜气盈盈，非常的融洽。没有发生任何不快，可在第二天天亮后，一直到七八点钟，父母还没等到小夫妻来敬茶，两位老人到儿子房中查看，却见房门虚掩。推开门后，只见新娘子衣衫不整的死在床上，而新郎却不知所踪。婆婆查验儿媳身上，没有找到一点伤痕，两人心中十分不解。他们派出家仆到处寻找儿子，却始终没找到。无可奈何之下，他们只能让人通知儿媳的娘家。那时候正是酷暑，尸体不能在家久留。等到亲家公赶到，已经是三四天后。杨家已把新娘的尸体入殓，埋藏在郊外。亲家公又气又怒，质问。为什么不等自己见了女儿最后一面再下葬？杨老头说：“天气太热了。”亲家心有怀疑，认为是杨老头父子合谋杀死他家女儿。若非如此，自己女婿怎会不在家中？于是他匆匆离开杨家，径直赶到新子县衙，状告杨家父子合谋杀人，请求官府前去查验。当时，新子县令名叫郑梦白，是清朝有名的清官。听闻辖区发生人命案，他不敢怠慢，立刻前去开棺验尸。开棺之时，郑梦白一直盯着杨家两位老人查看，可这两位老人只是有些紧张，并无惊惧害怕之色。打开棺木一看，众人惊讶地发现。里面并不是女子尸体，竟然是一个六十岁的老头，并且那老头背上明显有被斧头重击的痕迹，显然是非正常死亡。郑县令大吃一惊，喝问杨家老头原委，杨家老头茫然不解。郑县令又查问杨家孩子现在何处，杨老头说也不清楚。郑县令无奈之下，只能对他用刑。然而，在三用刑后，杨老头依然是说不知情。郑县令无可奈何，只能命令将尸体再次埋葬，把杨老头押解入狱。之后呢，县令郑梦白派出衙役四处打探，张贴公文，查问各处，有无人口失踪。一晃一个月过去了，还是杳无音信。这一天。郑县令忽然听人禀报，听说杨家那个新郎前来投案自首。郑县令立刻升堂查问。据杨家新郎禀报，新婚之夜，夫妻二人也并未发生口角。对于新娘暴毙，他也不明所以。郑县令再三追问，要杨家新郎切莫漏掉任何细节。杨家新郎苦苦思索，只是提到两人宽衣解带时。新郎掐新娘，新娘呢起先是咯咯笑，忽然间就不再出声。等到细看之时，他发现新娘已经没了气息了。新郎还只是个十七八岁的青少年，见到妻子暴毙，心中只有害怕，于是带了一些银两畏罪潜逃。他远远的躲到临县去了。一直到几天前，新郎听到自己父亲受到牵连，被拘入狱，将要抵罪，于是才匆匆赶回家乡，不想害父亲无辜被杀。据郑县令了解，那杨家新郎跟随父亲学过理发，会一些简单的按摩之术，手上劲道颇大，或许是在戏耍之时掐到新娘的某处穴位，导致新娘暴毙。只是为何新娘的尸体忽然不见？代之以一个六七十岁的老头，令郑县令想破脑袋，还是不知原委。既然杨老头无辜，郑县令就将他释放出狱，转而将杨家新郎拘押。杨家遭逢这番变故，家中钱财十耗其久。
。杨家老头虽然心中十分苦闷，但还要努力维持生计，毕竟狱中的儿子需要花费许多钱财。杨老头再次外出，到四邻八乡为人理发。这一天呢，他偶然到了临县的建昌，路过一个叫周西的地方，远远望见一个年轻女子在河边洗衣服。杨老头隐约觉得那年轻女子相貌有些熟悉，他走近查看，越看心中越是怀疑，于是开口叫出了儿媳的小名。那女子抬头看见杨老头，又惊又喜道：“原来是公公，您怎么到这里来了？”杨老头又惊又疑，两个月前他可是亲手将这儿媳下葬。他结结巴巴地笑着：“啊，你,你是人是鬼呀、啊？”儿媳面色惨白道：“我不是鬼，许多事情一句话也讲不清楚。我们还是先到家里再说吧。”杨老头于是跟随儿媳前往，走到一个破旧的茅屋前。那茅屋前不着村，后不着店，最近的村庄都在数十里外。杨老头询问儿媳为什么会出现在这里，他还未开口呢，眼泪就扑簌簌而下。原来呀，杨家儿媳最初只是经络不通，呼吸暂停，并未真的死亡。下葬之后没过多久呢，他就苏醒了过来。他大呼大叫，拍击棺椁，可是杨家人早已离去，埋葬之地又在荒郊野外，就在白天也是很少有人路过。无巧不巧的是，在清晨时分，在建昌县姓寇的叔侄二人路过，他们都是木匠，在新子县为人做工。事情了结后，从取道回转建昌。听闻有人惊呼呢，寇氏叔侄挖开了泥土，打开棺木，将他救了出来。新娘年轻貌美，又正是新婚，身上衣饰颇为华丽。那做侄子的寇姓青年，年过三十，却因家穷一直没有老婆，见到这新娘，不觉大为心动，提出要把这新娘带回家做老婆。叔叔却是个好人，坚持不肯答应。他仔细询问新娘家住哪里。主张呢，要将新娘送回家中。叔侄二人争执不休，那做侄子的色心大起，竟恶向胆边生，挥起了斧头，将自己的叔叔劈死，顺手就将叔叔的尸体放入棺椁，原地埋葬，然后逼着新娘跟随自己回到家乡。清朝时期的女子基本都裹小脚，难走远路，寇姓侄二又年轻力壮。新娘稍有不从，就是一阵拳打脚踢。被痛打几顿后，新娘不再反抗。回到建昌县后，寇姓侄二也不敢回到自家村庄。他找了一处偏僻无人的所在，搭建了一个茅房。昨天清晨，寇姓青年外出干活，出门前将银钱全部带走。在他看来，女人独在异乡，人生地不熟，裹了小脚，行走不便。身上又无分文，根本无力逃跑。寇姓青年万万没想到，杨家老头会找到此地，遇上了他儿媳。儿媳泪水连连。如今我已将前因后果都告诉公公了，想我已是不洁之身，也无言回家再见父母。说话间，他就起身跑出茅屋，向小河奔去，想要跳河自尽。杨老头呢，又是欢喜又是悲痛，连忙拦住了儿媳，劝道：“孩子呀，你遭遇这等不幸，与你又有,有何干？况且你若是不回家，我那苦命的儿子也无法出狱。你还是快些跟我离开吧，若是再晚些出些变故就不好了呀。”在杨老头的陪伴下，二人日夜兼程，赶回到新泽县。就在他们即将赶到县城的时候，忽然见到一个背着斧头锯子的青年迎面走来。那青年瞥见杨家儿媳面色大变，冲上前去就要拉拽。儿媳大骂道：“你这大恶人！我以前是独自一人才被你欺凌，现在天可怜见，已经遇上我公公，你这恶人死到临头了，还敢在此放肆！”杨家老头这才知道，那背斧头的就是寇姓青年。两人厮打在一处，杨家儿媳大声叫嚷，引来多人围观
。城中老老少少听说杨家那场离奇命案，得知面前这位背着斧头的青年就是凶手，群情激动，一拥而上，将寇姓青年扭住，押往县衙。镇县令听闻此事，立刻升堂。因事实俱在，那寇姓青年无可抵赖，也就只好画押认罪。杨家新郎当堂释放，见到丈夫身背枷锁，脚戴镣铐，形容憔悴。杨家媳妇掩面大哭。镇县令怜惜女子本无罪过，又能主动为丈夫洗雪冤屈，对她多有褒奖，让杨家老头将她带还。杨家新郎与妻子本就夫妻情深。之所以入狱，是因为他一时失误，媳妇失身，实属无辜。两人复合之后，依然相亲相爱。至于那寇姓青年为何会忽然在新子县城附近出现，只因为他外出做工，也听人说起杨家命案，他特意绕路来到县城打听案件有无最新进展。不巧刚好遇见杨家老头与他儿媳